мечеть Сулейманье. Самая крупная мечеть Стамбула. Вторая по значимости после голубой мечети, но самая большая вместительная мечеть четырех минаретов. Она, эта мечеть. И сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим, потому что голубая мечеть была на реконструкции, и там сложно полностью оценить масштабы внутренних, внутренней отделки. Здесь, может быть, что-то по-другому будет. Но в целом, конечно, очень монументально, очень большое сооружение, в очень красивом месте находится. Сулейманье потрясно, потрясно просто масштабно, красиво. И в отличие от голубой мечети, мне хочется здесь стоять, смотреть за всем этим. Как-то в голубой мечети зашел, посмотрел, половина все скрыта, то, что видно, не настолько как-то поразило. А здесь какая-то своя атмосфера. Вот это духотворение происходит, не знаю, очень красиво хочется стоять и наблюдать за всей этой красотой, которую ты здесь видишь. Впечатлило больше, сильнее, чем голубая мечеть, которую все-все-все рекламируют, обязательно советуют. Мне кажется, что стоит обе посетить, но и без двух мое мнение о Сулейманье интереснее. Прям захватывает. А самое, наверное, впечатляющее будет для туриста, который мечетями не так сильно интересуется, но все-таки сюда добрался, то, что отсюда открывается просто бомбический вид на Босфор. Чего нету с, а, ни с мечети Голубой, ни с Ая София, оттуда это невозможно. А сейчас я вам покажу, какой здесь открывается вид. Блин, такое жуткое ощущение. Все пошли по траве, я пошел по траве. Хотя есть тропинки. Акведук Валента. Его построили в 368 году. В 368 году. Вы только задумайтесь на секундочку. Прошло почти 20 веков, 20 столетий. Акведук стоит. Да, его, конечно, восстанавливали, но тем не менее он стоит и, возможно, даже еще действующий. Я не знаю, то есть его можно было бы использовать, если бы не современные технологии. То есть это тот Акведук, который спас Константинополь от засухи страшной, которая здесь была. Здесь не было пресса воды, не было источников. И вот они построили этот акведук. 600 метров его длина. И вот он находится в одной из центральных частей Стамбула, в сердце Стамбула, так называем. Все это впечатляет просто до мурашек. Туристов сюда в основном никто не возит. Ну, в лучшем случае про это оговаривается. Вряд ли кто-то сюда а, привезет и покажет. Меня это очень сильно впечатлило, очень интересовало. Я надеюсь, что и вам это будет интересно. 